നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് യുവതികളെ ശബരിമലയിലേക്ക് അയച്ച് സർക്കാർ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല യുവതി പ്രവേശന വിധിയിൽ സ്റ്റേ ഇല്ലെങ്കിലും വിശാല ബെഞ്ച് വിധി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിധിയിൽ സ്റ്റേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ധൃതി പിടിച്ച യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെങ്കിൽ അത് വൻ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു പഴയ നിലപാട് സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമായി യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റി അവിടെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റരുതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് നൽകിയ അഫിഡവിറ്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പുനർപരിശോധനാ ഹർജിയും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്താണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാൽ ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനം പുനർപരിശോധിക്കാൻ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത് യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻവിധി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുമില്ല വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും വരെ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻവിധിയിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനം എന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ വിധിയിലേക്കാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇനി പോകുന്നത് മതം എന്നത് വലിയ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശാലമായ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിധി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു എസമയം തന്നെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുനർപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ടർ രാജീവ് ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന തീരുമാനമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് വിധി വിശ്വാസികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മതവും വിശ്വാസവും നിയമവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളുടെ വഴിക്ക് വിടണമെന്നും കണ്ടർ രാജീവർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു